हे वॉट्स गाइस वेलकम टू दिस वीडियो और आज का ये वीडियो जो है मैंने उन लोगों के लिए बनाया जिन्होंने मुझे कमेंट के जरिए काफी बार पूछा कि हमेशा मैं ये तो रिकमेंड करता हूं कि लैपटॉप जो है एट जी रैम के साथ खरीदने से बेटर है कि फोर जी रैम के साथ खरीदना चाहिए लेकिन प्लीज ये भी तो बताए कि हम खुद से रैम को जो है अपग्रेड कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको जो है वही बताने वाला हूँ हालांकि ये बात जो है उनको कमेंट के जरिए बता सकता था लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसमें एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं तो दूसरों को भी जो है ये काम में आ जाए तो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रैम को जो आप लैपटॉप के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रैम जो है आपके लैपटॉप में सपोर्ट करेगा तो ये सारी बातें जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूं तो सबसे पहले आप जो लैपटॉप खरीद रहे हैं उसमें ये चेक कर लीजिए कि मैक्सिमम आप उस लैपटॉप में जो है कितने जीबी तक रैम इंस्टॉल कर सकते हैं और कितने रैम स्लॉट जो आपको उस लैपटॉप में मिल जाते हैं लगभग सारे लैपटॉप में दो ही स्लॉट आपको मिलते हैं और कुछ बजट फ्रेंडली लैपटॉप है जिनमें जो है सिर्फ एक ही स्लॉट मिलता है तो वो पहले चेक कर लीजिए अगर आप फोर रैम के साथ कोई लैपटॉप खरीदते हो तो ज़्यादातर जो है उसमें एक स्लॉट जो आपको एम मिलेगा और दूसरा अगर आप एक वाला लैपटॉप लेते हो तो हो सकते एट्टी परसेंट चांस है कि उसमें जो है दो फोर फोर के रैम लगे होंगे तो आप में उसमें कोई एम टी स्लोट नहीं मिलेगा जिसको आप अपग्रेड करने चाहोगे तो उसमें से एक रैम जो है आपको निकालना होगा तो उसी रीजन से मैं बोलता हूं कि फोर जीबी का अगर आप लैपटॉप खरीदते हो रैम के साथ तो उसमें आप अलग से एट जी चाहो तो अलग से एक परचेस करके डाल सकते हो टोटल जो आपको वहां पर ट्वेल्व जी के रैम का सपोर्ट मिल जाएगा तो ये ज्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहता है अब मार्केट में जो भी नए आई थ्री आई फाइव आई सेवन वाले प्रोसेसर उनमें आपको सिक्सटीन टू थर्टी टू जी तक मैक्सिमम रैम सपोर्ट जो वहां पे देखने को मिल जाता है लेकिन ये जो है लैपटॉप टू लैपटॉप डिपेंड करता है तो आप लैपटॉप खरीदने से पहले जो है फ्लिपकार्ट की स्पेसिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि उस लैपटॉप में जो है मैक्सिमम कितना रैम सपोर्ट है आप चाहे तो उस लैपटॉप की जो यूजर मेन्यून आपको उसको लैपटॉप के साथ मिलेगा उसमें भी जो ये बात चेक कर सकते हैं या फिर आप जो है उस लैपटॉप का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं अब आपको ये तो पता चल गया कि कितना रैम जो है आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है और कितने रैम की जो है आपको जरूरत है लेकिन कौन सा रैम रैम के बहुत से टाइप्स होते हैं यानी कि उसमें बहुत सारे जनरेशन होते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज जो है वो अलग अलग होती है क्योंकि अगर आपने राइट टाइप का जो आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है वो रैम इंस्टॉल नहीं किया तो हो सकता है कि आपके हार्डवेयर को जो है कुछ नुकसान पहुंचे इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई रैम ले तो आपके लैपटॉप के सपोर्टिंग के अकॉर्डिंग ही खरीदे तो वैसे तो रैम के जो है काफी टाइप्स होते हैं जैसे कि एस आर एच डी आर एम जी डी आर लेकिन ये सभी टाइप्स के रैम जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज नहीं होते हैं इसलिए हम इनके बारे में जो है बात नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आपको अगर इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट के जरिए बताएं मैं इस पे जो है फुल डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बना दूंगा तो ये हो गए इसके टाइप्स और आप आगे आता है इसके जनरेशन यानी कि डी डी आर वन डी डी आर टू डी डी आर थ्री डी डी आर फोर ये सारी जो है इस रैम की जनरेशन है यहाँ पे डी डी आर वन और डी डी आर टू तो आपने नहीं सुना होगा ज्यादा क्योंकि अब जो है वो बहुत पुराने हो गए अगर आपने कोई नया लैपटॉप खरीदा है तो उसमें डी डी आर थ्री या डी डी आर फोर में से कोई एक होगा और अगर आप कोई नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ जो आपको डी डी आर फोर रैम मिले और आपको जानना है कि कौन सा रैम आपके लैपटॉप में है तो आप खरीदने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हो या फिर लैपटॉप के साथ आपको जो यूजर गाइड मिली उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन काफी बार जो है स्पेसिफिकेशन एक्यूरेट नहीं होता इसलिए आप खुद ही अपने लैपटॉप का पीछे का जो हिस्सा है उसे खोल के चेक कर लीजिए लेकिन याद रहे एक बार आपने जिस कंपनी का लैपटॉप परचेस किया है उनसे कंफर्म कर ले कि रैम अपग्रेड करने पर या फिर पीछे का जो हिस्सा है उसे खोलने पर वारंटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना क्योंकि काफी बार बहुत सारी ब्रांड जो है इसमें यह प्रॉब्लम आती है मेरे पास जो है लैपटॉप है वो लेनावो का है लेकिन लेनावो से मैंने कंफर्म किया है कि रैम अपग्रेड करने पे या फिर पीछे का हिस्सा खोलने पे वारंटी में जो है कोई इश्यू नहीं आएगा तो मेक श्योर sure आप भी जब भी कुछ ऐसा करें तो पहली बार कंपनी से जिस कंपनी का लैपटॉप है उससे ये बात क्लियर कर ले अब अपने पुराने रैम को जो है एक बार निकाल ले उसके ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को जो है एक बार चेक कर ले वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कौन सी रैम है डी डी आर थ्री है डी डी आर फोर है लेकिन काफ़ी बार कंपनी जो है डी डी आर थ्री डी डी आर फोर ऐसा नहीं लिखती उसके बजाय पी सी टू पी सी थ्री पी सी फोर ऐसा लिखा होता है जैसे कि इस रैम पे लिखा हुआ है पी सी थ्री का मतलब होता है डी डी आर थ्री यहाँ पे अगर पी सी फोर लिखा है तो उसका मतलब होता है कि डी डी आर फोर रैम है उसके बाद आपको जो है ये भी चेक करना होगा कि कहीं 
DDR3, DDR4, PC3 के पीछे L या फिर U तो लिखा हुआ नहीं है ना क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप में जो है ये L या फिर U वाला जो है रैम यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है U का कि अल्ट्रा लो वोल्टेज रैम और L का मतलब होता है लो वोल्टेज रैम तो ये भी चेक कर ले क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको नया रैम जो है खरीदना अगर उसमें डी डी लिखा है तो आपको जो नया रैम है वो भी डी डी ही खरीदना है वैसे काफ़ी बार दूसरे चल जाते हैं लेकिन सेफ्टी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वही यूज़ करिए और लास्ट में एक बार जो है रैम की फ्रिक्वेंसी भी चेक कर लीजिए आपको वो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन में देखने को तो मिल ही जाएगी या फिर रैम के पीछे जो है लिखा हुआ होगा कि अगर डी डी आर थ्री है तो वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम एच की रैम ज़्यादातर देखने को मिलती है डी डी आर फोर है तो टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एम एच की रैम होती है कुछ में टू थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी थ्री एम एच की देखने को मिल जाती है तो ये भी चेक कर ले और उसी हिसाब से जो आपको रैम खरीदना है तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा रैम जो है आपको खरीदना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए फिर आप बड़ी आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके रैम परचेज कर सकते हो और खुद से जो है इंस्टॉल कर सकते हो तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो और आप बड़ी आसानी से आप खुद से जो है रैम को अपग्रेड कर पाओगे बिना किसी के हेल्प के अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है या फिर क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और ऐसे टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगर जुड़े रहना चाहते प्लीज मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए